praise the Lord. This is Morning Mina coming to you from Bucharest, Romania. Here's a song the Lord gave me years ago. I stole the melody somewhere else, but it goes like this, the words. His name is wonderful, Counselor, Almighty God, Everlasting Father. The Prince of Peace, I'm Emmanuel. I never thought that true love would be knowing Lord Jesus Christ personally. His name is Jesus Christ. He's King of King and Lord of Lords. I got a message for you. Stay with me in Jesus' name. Good morning again to you, and this is the message, Eternal Life. Bună dimineața din nou și aceasta este mesajul Viața veșnică. Listen, listen what he said in John chapter 17 in verse 3. Așa ce spune în Ioan 17 cu 3. It's a very and it tells you what eternal life is. Și spune ce este viața veșnică. What is eternal life? Ce este viața veșnică? Eternal life. Viața veșnică. It's not a period of time. Nu este o perioadă de timp. It's alpha and omega. Este alfa și omega. A person. O persoană. Amen. Amen. If you have him, Dacă you have eternal el, life. Ai viața Now here's a wonderful thing. Look what he says in verse 3. Iată un lucru minunat în versetul 3 din 17. And this is eternal life. Și viața veșnică este aceasta. Or life eternal. That they might know thee, the only true God. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. And Jesus Christ whom thou hast sent. Și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. So eternal life. Deci viața veșnică. It's not something you do. Nu e ceva ce faci tu. So eternal life is a person. În viața veșnică este o persoană. And his name is Jesus Christ the Lord. Și acesta este Isus Hristos Domnul. He's the life. Hallelujah. El este viața. Aleluia. He's alpha and omega. El este alfa și omega. The beginning and the ending. Începutul și sfârșitul. And everything in between. Și totul între. And when you receive him in your heart and life. Și când îl primești în viața și în inima ta. As your Lord and Savior. Ca Domnul tău și mântuitorul tău. You enter in. Tu intri to eternal life. În viața veșnică. And he, eternal life, enters into you. Și el, viața veșnică, intră în tine. Let me read something to you here. Hai să vă citesc ceva aici. In 1 John chapter 5, listen what he says. În Tiai Ioan, capitolul 5, ascultați ce spune. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu that you may know that you have eternal life. Aveți viața veșnică. You know, in our Bible school, that's the first thing I go over. Do you have eternal life? În școala noastră biblică, ăsta este primul lucru asupra căruia mă aplec. Because most of the, because most of the church doctrine here. Pentru că cel mai multe din doctrinele bisericești de aici. evangelical teaching. Mă refer la învățăturile evanghelice. Believe you can lose your salvation. Afirmă că poți să ți pierzi mântuirea. Yeah, if you act da. wrong, you're going to lose it. Da, dacă te poți greșit, o să o pierzi. Let me tell you something. Hai să spun ceva. My son is my son. Fiul meu e fiul meu. He'll always be my son. Întotdeauna el va fi fiul meu. What if he acts meu. wrong? What if he acts wrong? Dar dacă se poartă urât, și ce dacă? Am I happy? Absolutely not. Sunt right. fericit? Nu sunt fericit deloc. Does it grieve me? It grieves me. Mă întristează? Mă întristează. But he's still my son. Dar el este încă fiul meu. Do I still love him? Încă îl iubesc? Absolutely, I love Absolut că îl iubesc. And my child, my dear brother and sister in Christ, God loves you. Ca un copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu te iubește. He loves you with the same love that he loves Jesus Christ. El te iubește cu aceeași iubire pe care o are față de Isus. Well, I don't feel like it, brother Martin. Păi, dar nu simt asta, frate Martin. Take all your feelings. Apoi, ia toate sentimentele tale. Take them up. Amen. Da. And throw them in the trash can. Okay? Îi motocește la așa și aruncă-le la coș. Because they'll shipwreck you. Pentru că te vor scufunda. Go by faith. Mergi prin credință. Let me read just one verse of scripture. We're closed. And then tomorrow, un singur verset de scriptură. I'm going to bring you the rest of these thoughts. Voi aduce restul gândurilor. In Second Peter, în a doua Petru, chapter 1 in verse 4, capitolul 1 versetul 4. Let me make sure so I don't get mixed up here. Chapter 4. Mă asigur că nu mă încurc aici. Listen what he says. Ascultați ce spune. He says he's given to us These exceeding great impress. No, excuse me. Verse three, isn't it? Verse four. No, verse four. It is verse four. Wherefore is given unto us exceeding great and precious promises. Prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespuse mari și scumpe. That by these ye might be partakers of his divine nature. Ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Or 
being made a son of God when you receive Jesus Christ as your Lord. Când l-ai primit pe Isus Hristos ca Domnul tău. He gives you his nature. El îți dă natura lui. It's impossible. Este imposibil. For you to have Satan pentru tine să ai pe Satan. The devil. Sau diavolul. And Jesus Christ living in the same temple. Și pe Isus Hristos trăind în același templu. It ain't gonna happen, amen. Nu se va întâmpla niciodată asta. And you can't be an old sinner. Și nu poți să fii un păcătos vechi. And have a divine nature. Și să ai, să ai o natură. So that just knocked that old Dumnezeu. religious teaching of, a, of the black dog and the white dog out of the ballpark, amen. Și I mean, asta înlătură orice învățătură cu câinele negru și câinele alb. Out, it's out. Ei sunt afară astea. Because you don't have any dogs in you. Pentru că nu ai niciun câine în tine. But you have a flesh you have to deal with. Ai firea pământească cu care trebuie să te ocupi. But you have the Son of God living in you. Dar lepe Isus Hristos locuind în tine. God bless you. Dumnezeu să te binecuvânteze. See you tomorrow. Ne vedem mâine.